Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un moment ce matin pour aimer notre Jésus, pour le prendre dans nos bras, lui offrir vraiment un moment d'amour au nom de tous, pour le consoler et pour réparer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Viens Jésus, j'ai soif de toi, je t'ouvre mon cœur pour que tu puisses, euh, eh bien, y faire des merveilles, y déraciner tout ce qui provient de ma volonté propre, tout arracher Seigneur, et venir t'y établir, venir t'établir dans mon âme Seigneur, je ne veux que toi, je n'attends que toi. Et, euh, et moi toute seule, euh, j'y arrive pas, je suis néant, Jésus, vraiment ça va pas du tout sans toi. Et donc je veux vraiment que, que tu viennes habiter toutes mes actions, Jésus, que tu viennes dans tous mes regards, que tu viennes dans toutes mes paroles, dans mon souffle, dans mes pensées, dans mes pas, dans, dans tous mes mouvements conscients et inconscients, Seigneur, je t'attends, je t'appelle vraiment de, de tout mon cœur et je viens te demander pardon ce matin, Jésus, pour, pour tous mes péchés. Je viens t'apporter mes doutes, mes tribulations, mes faiblesses, mes chutes, mes tentations, mes manques de foi, d'espérance, de charité, mes manques d'amour. Pardonne-moi, Jésus. Vraiment, je, je t'apporte ces, ces choses laides qui proviennent de ma volonté propre. Et je te demande, Jésus, de, de vraiment euh, tout sanctifier. J'ai vraiment foi. J'ai tellement foi en ta miséricorde Jésus je sais que pour toi eh bien, tous mes affreux péchés eh bien, ne sont pas grand chose que tu vas plonger ça dans, dans ta lumière Jésus et que en échange, en échange de, 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 de toutes ces, euh, ces choses vraiment euh, vilaines eh bien, tu vas me donner des bénédictions et des grâces et tu vas me donner plus de toi Seigneur tu vas enlever les horreurs pour pouvoir créer ce vide pour, pour le remplir de toi même de ta présence, de ton esprit saint de, de, de tout ce que tu es Jésus, merci Jésus, viens vraiment, euh, vraiment m'habiter, je veux que mon humanité te glorifie Jésus et je veux vraiment que, que chacune de mes actions, que chacun de mes mouvements conscients et inconscients eh bien, soit un milliard d'actes d'amour pour toi, je veux que tu te sentes honoré et aimé à chaque micro-mouvement de, de mon humanité Jésus. Viens, viens, viens t'établir dans mon cœur et fais tout en moi que tout devienne divin et éternel, Jésus. Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue et je te remercie. Et vraiment, je te demande pardon dans ta divine volonté pour tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi, qui n'ont pas foi en toi, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui, euh, qui, qui viennent euh, euh, plutôt se plonger dans les choses du monde et qui, euh, voilà, qui n'ont... Euh, aucun amour pour toi, Jésus. Eh bien, vraiment, pardon en leur nom et en guise de réparation. Eh bien, Jésus, je t'offre ton propre amour, tes propres adorations, tes propres louanges à toi, tes propres bénédictions, tes propres paroles, l'amour de ta maman, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. J'ajoute, mais je t'aime à, à tout ce paquet d'amour. J'ajoute les actes de tous les saints, de tous les temps les actes d'amour de tous les saints, les actes d'amour de toutes les personnes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront dans ta divine volonté. Et, euh, et vraiment, je, je prends ce paquet d'amour et je t'en recouvre comme un, comme un gros duvet, Jésus, pour apaiser eh bien, ton cœur meurtri par, par toutes nos méchancetés. Et euh, viens, Jésus, viens vraiment euh, redistribuer eh bien, des des bénédictions sur le monde, des grâces, que tous ces cœurs fermés puissent, puissent s'ouvrir ce matin. Vraiment que, 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 que ce moment d'amour eh puisse, puisse opérer des miracles dans les cœurs, Jésus. Vraiment. Parce que tu l'as dit, tu te sers de tout l'amour qu'on te donne pour, pour redistribuer plus d'amour, encore plus d'amour. Et vraiment, parfois, les cœurs sont fermés et ne peuvent pas recevoir tes grâces. Eh bien, à force de moments d'amour donnés pour toi, Jésus, eh bien, ces âmes vont s'ouvrir parce qu'on va faire toutes ces prières en leur nom. Et il va y avoir des transformations, il va y avoir des miracles, il va y avoir des conversions, il va y avoir beaucoup d'âmes du purgatoire qui vont être délivrées. Parce que Jésus, ce moment, eh bien, je te l'offre particulièrement au nom des pécheurs obstinés de ces personnes qui ne veulent pas de toi Seigneur, je te l'offre au nom de toute ton église, de toutes les âmes qui te sont consacrées, qui parfois eh bien, chutent, chutent sur le chemin et s'éloignent de toi Seigneur je, je t'offre ce moment d'adoration et d'amour et de réparation eh bien, au nom des agonisants de toutes les personnes qui vont mourir aujourd'hui et au nom de, de toutes les âmes du purgatoire 
vraiment sans toi aimé, euh, Jésus, sans toi aimé et multiplie ce moment à l'infini pour que, pour que tu trouves constamment eh bien, une compensation d'amour euh, parce que voilà, tu seras euh, blessé par euh, des offenses et eh bien que tu puisses directement avoir un baume d'amour qui vienne euh, se mettre euh, sur cette blessure Seigneur, nous voulons donner nos vies pour te consoler et nous voulons t'offrir eh les plus beaux chants des anges les chants euh, donc de tes neuf cœurs angéliques mais aussi les chants des oiseaux où nous pouvons en entendre déjà dehors vraiment les, des rires des enfants que, que, que toutes ces belles choses eh bien, soient dans tes oreilles pour que tu n'entendes plus euh, eh bien, les prières mal faites les prières euh, euh, faites uniquement pour te demander des choses ou les blasphèmes ou les, les mauvaises paroles contre toi Jésus eh bien que tu ne les entendes plus que tu entendes uniquement la beauté de, des sons que tu as créés dans ta création les plus belles mélodies du ciel Jésus et, euh, et vraiment Jésus je veux encore eh bien, euh, en guide de réparation placer euh, mes pas et les pas de tous les hommes dans tes pas à toi pour que nous ne puissions marcher que vers toi Seigneur que vers le ciel, que vers notre sanctification je viens placer les mains de tous les hommes et mes, mes mains, mes actions et bien dans tes mains toi Jésus pour que nos actions deviennent divines et éternelles je viens placer le cœur, les battements de cœur de, de tous les hommes et mes battements de cœur dans ton cœur à toi, dans ton cœur brûlant d'amour, Seigneur, pour que, que nos battements de cœur eh bien, soient euh, des « je t'aime » continuels vers toi, Seigneur, avec ton propre amour. Je viens placer le souffle, les respirations, la vie de tous les hommes dans ton humanité, dans ta divine volonté, dans, dans, dans ta divinité à toi, dans tes souffrances, dans ton sang. Je viens vraiment... Euh, tout regroupé dans, dans ce feu bouillonnant d'amour, Seigneur, pour que nous en soyons transformés. Je place tous nos regards dans, dans ton regard à toi, pour que nous ne voyons que toi. Toutes nos pensées déséquilibrées, nos mauvais désirs, nos pensées d'orgueil, eh bien, je viens toutes les refaire en les plongeant dans tes pensées à toi, dans ton intelligence, pour que nous ne puissions penser qu'à qu toi, Seigneur. Vraiment, Seigneur, et, et nos paroles, eh bien, je les refais toutes. Je les refais tout en toi, Seigneur, pour ne pour t'offrir que, que louange, qu'adoration, qu'amour, qu Seigneur. Vraiment, nous, nous voudrions ce matin eh bien, euh, que tu sois constamment eh bien, recouvert d'amour, Seigneur. Vraiment comme, comme si nous étions eh bien, euh, des, des, des tamis, Seigneur, et que voilà, toutes les méchancetés du monde, nous te demandons que ce, cela passe par nous. Et que nous puissions eh bien, transformer toutes ces méchancetés, toutes ces laideurs, toutes ces, toutes ces horreurs du monde et en, en beauté, en adoration, en louange pour toi. Vraiment, sois glorifié Jésus. Et donne-nous eh deux paroles de vie, deux paroles d'amour, deux paroles de miséricorde ce matin. Esprit Saint, vraiment, donne-nous euh, donne euh, ces deux paroles et que nos cœurs puissent s'ouvrir pour recevoir et être touchés par ces paroles et que nos vies puissent être en en être transformé, vraiment que, que nous puissions les laisser euh, euh, eh bien s'immerger dans nos âmes, que nous puissions y penser continuellement et que ces paroles produisent euh, de magnifiques fruits, Seigneur, pour toi, parce que nous voulons euh, être de bons instruments entre tes mains. Donne-nous vraiment maintenant ces paroles, Esprit Saint. Alors, nous avons une parole de Jésus à Sœur Josepha qui nous dit ceci. « Je ne demande pas de grandes choses, ce que je veux. » C'est l'amour. L'amour rend tout facile. Jésus ne nous demande pas vraiment des, des, des grands sacrifices, ne nous demande pas, euh, nous en avons déjà parlé dans l'autre vidéo, vraiment ce qu'il veut et ce qu'il attend de nous. C'est vraiment que nous fassions tout par amour, que nous l'invitions dans toutes nos actions pour que nous puissions aimer eh bien, toutes les personnes autour de nous avec l'amour même de Jésus. Pour nous, c'est difficile d'aimer. Notre amour est très imparfait et souvent très conditionnel. Eh bien, avec l'amour de Jésus, nous allons laisser dégouliner toute sa tendresse, toutes ses bénédictions, mais eh bien sur les personnes autour de nous. Donc Jésus nous appelle à l'amour. Nous avons été créés dans son amour. Nous sommes gorgés de son amour. Ne nous éloignons pas du chemin en voulant faire notre petite volonté propre qui nous enténèbre l'âme, qui vraiment nous emprisonne dans les forces du mal. Vraiment demandons ce matin d'être libérés de notre volonté propre. Le Seigneur vient vraiment arracher notre cœur, notre volonté propre. Broie la Enchaîne-la au pied du trône de la divine volonté avec, euh, avec celle de Marie, parce que Marie euh, n'a jamais fait un acte de sa volonté propre. Eh bien, vraiment, nous n'en voulons plus de notre volonté propre, nous voulons vraiment 
pu agir uniquement dans ta divine volonté et que tout en nous eh bien, soit amour, soit fait par toi Jésus. Nous voulons te plaire en, en laissant euh, vraiment notre cœur dégouliné de, de ton propre amour Jésus, dégouliné sur nos frères de, de ton propre amour. L'amour rend vraiment tout facile. Ouvrons-nous à l'amour ce matin, demandons cette grâce de plus d'amour. Seigneur, viens changer nos cœurs de pierre et viens vraiment euh, brûler nos âmes de ton propre amour. Alors nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. Sache que mon cœur est la miséricorde même. De cet océan de miséricorde, les grâces se répandent, se répandent sur le monde entier. Le cœur de Jésus, le cœur que nous voyons ici, ce sacré cœur, ou derrière moi, vraiment ce sacré cœur brûlant d'amour qui a, qui a tout souffert pour nous. Vous voyez, il est entouré d'épines, il est vraiment transpercé par la lance. Mais nous voyons aussi à cette croix plantée, donc vraiment toutes ces douleurs. Mais nous voyons aussi ces flammes débordantes d'amour. Et vraiment, c'est à l'intérieur de ce cœur qu'il y a cet océan de miséricorde, ces grâces qui se répandent, qui se répandent pardon, sur le monde entier. Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. C'est vraiment un message d'espoir, il le dit. Et vraiment Jésus a une vision globale de, de toute l'humanité, il voit chacun de nous, il nous voit de, dans le passé, il voit il l'évolution voit de notre âme, il sait exactement eh bien, ce qu'il doit faire pour, pour notre sanctification. Et nous l'affirme, et Jésus est vérité, qu'il n'y a aucune âme qui, euh, qui s'est approchée de lui qui lui a demandé, qui lui a confié ses misères, qui est venu vraiment pleurer à ses pieds, qui s'est abandonné entre ses mains, qui euh, n'est quitté Jésus sans consolation. Aucune. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui sont venues implorer la miséricorde de Jésus, eh bien, ont obtenu immédiatement eh bien, des, des sources de grâce, de bénédiction et une consolation. Elles ont amené leur misère et Jésus a pris cette misère, l'a plongé dans l'océan d'amour et en échange, eh bien, a rempli ses âmes de sa paix, de son amour et les a consolés. Donc vraiment, osons aujourd'hui nous approcher du cœur sacré de Jésus et allons vraiment y déverser eh bien, toutes nos peines, toutes nos, nos tribulations, nos doutes, euh, voilà, peut-être nos manques de foi, d'espérance. Et nous pouvons dire, eh bien Jésus, Donne-moi la grâce de, de croire plus. Donne-moi cette soif de toi. Tu vois, Jésus, je chute, c'est difficile. Je suis vraiment euh, imbriquée dans les choses du monde. Depuis toute petite, on me parle de performance, un monde de requins où vraiment il faut euh, pouvoir user de sa volonté propre pour être le meilleur. Eh bien, je ne veux plus tout ça, Jésus. Je veux vraiment tout abandonner et je veux te faire confiance. Je sais que toi, tu connais le meilleur pour mon âme. Eh bien, qu'il en soit fait selon ta volonté, Jésus. Je viens à toi, je t'abandonne tout et console mon âme. Donne-moi ta paix profonde, donne-moi ton amour. Je veux aimer avec ton amour, Seigneur. Eh bien, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus et vraiment, euh, n'hésitez pas aujourd'hui à aller euh, vous abandonner dans le sacré cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis, belle journée à vous.